Tem, tu tem esperança, por exemplo, no Brasil, mano? Lógico que eu tenho esperança, mano. Se eu não tiver esperança, eu tô fudido, não tenho nada. A única coisa que eu tenho é esperança, mano. <risos> tá ligado? E eu acho que a gente tem uma oportunidade única. Tá ruim pra caralho o contexto lá fora, mano. Tá ruim pra caralho. Entendeu? É... E não foi falta de aviso. Tá ligado? Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Já diz o ditado, tá ligado, mano? Não foram poucas as pessoas que alertaram do que significava o... A eleição do cara que nem o Bolsonaro. Meu entendeu? Deus. Porque é o seguinte, mano, romper. Até a política sempre teve, de alguma forma, comprometimento com uma espécie de verniz de humanidade. Né? Então são homens que aparentam alguma inteligência, são homens que aparentam alguma humanidade, são homens que aparentam conhecimento, entendeu? São pessoas que aparentam ter um projeto. Eu não quero nem entrar no mérito de quem tinha e quem não tinha. Entendeu? Eu não quero entrar no mérito de quem foi mais à esquerda e de quem foi mais à direita. Sacou? A ascensão do personagem que nem esse rompe com tudo isso. Sacou, mano? Só que é o seguinte, parça. Acreditar num personagem que há três décadas não fez nada, tendo a oportunidade de fazer uma pá de coisa, é um grau de inocência que é perigosíssimo. Então várias vezes eu falo pros caras, todo mundo acha que, por exemplo, é, a mera queda do Bolsonaro é da onde vai surgir nossa vitória. Isso me lembra, sabe o quê? Me lembra quando a... 15 anos atrás, as gravadoras começaram a entrar em colapso. Por causa do digital? Por causa do digital, por causa da pirataria. Vários irmãos nossos comemoravam, os artistas independentes. Porque saiu a notícia, um selo de não sei aonde, grande, faliu. Tal gravador entrou em concordata. E os caras comemoravam aquilo. Como se a derrota da gravadora fosse a vitória da música independente. Os 8 milhões que fulano tinha perdido não entrou na conta da arte independente. Só perdeu, entendeu? Quando eu vejo, por exemplo, a ascensão de um cara que nem o Bolsonaro e as pessoas acreditar que a simples queda dele é a resolução de todos os problemas, embora isso seja importante também, isso não é um detalhe, obviamente é importante dizer isso, é, quando eu vejo as pessoas defender isso, elas estão ignorando o contexto, mano. O contexto que levou o Bolsonaro até lá é muito perigoso, porque ele foi eleito com 40 e poucos milhões de votos, sei lá, 50 e poucos milhões de votos. 50 e pouco milhão de brasileiro, mano, em nome de sei lá o que, acredita que pode dar um cheque em branco pra qualquer idiota. Entendeu? É, é, pra mim é o seguinte, tio. É um, é um número muito grande de pessoas pra você ignorar isso, tá ligado? Porque muitas pessoas legitimaram esse projeto que não tem projeto. Hum. Não, teve parceiro meu que votou. Não, meu também. Entendeu? E eu falei, eu falei pro meu... Eu quase falei o nome dele, que eu não quero zoar você. <risos> foi quase, foi, olha, foi quase, quase, quase Eu saiu. falei pro oh, outro. <risos> mas hoje ele deve estar tá assim, né? Não, ele tá, mas é o seguinte, eu falo... Meu mano, eu... <risos> quase de lá, novo. Tipo, quase de novo. <risos> eu falo, meu mano, eu vou ter que escrever seu nome na camisa pra você achar o caminho de casa de volta ou alguém te indicar, porque você acredita em cada bagulho, mano. Entendeu? É sério, mano. O momento que a gente tá vivendo, você me perguntou como é que se tem esperança, tá ligado? Eu tenho esperança porque o Bolsonaro não é um presidente, mano. O Bolsonaro é um sequestrador, tio. Ponto final, mano. Oh, Esse aqui não é o país do Bolsonaro, mano. Esse aqui é o país do Abdias do Nascimento, sacou? Esse é o país da Ruth de Souza, mano. Esse é o país do Darcy Ribeiro. Esse é o país do Betinho, que criou o Natal Sem Fome. Entendeu? É o país do Mário de Andrade, é o país do... Machado de Assis é o país da Fernanda Montenegro. Entendeu? Porra, mano. País do Silvio Almeida, tá ligado, mano? Porra, o país de tanta gente foda. O país da Alcione, da Bete Carvalho, da Lélia Gonzalez. Entendeu? E agora, mano, a gente tem uma oportunidade de ouro. Já que crise se converte a um momento pra você mostrar seu potencial. A gente tá dentro de uma crise, tá com uma crise dentro de uma crise. Mano. Esse é o momento de nós provar que nós é melhor do que isso. Tem uma oportunidade de ouro do Brasil mostrar que ele é melhor do que isso. Tanto agora, quanto nas urnas no ano que vem. Sacou? Esse é o bagulho. Pra mim, mano, sinceramente, eu acho que nós tinha que criar um grande movimento que trouxesse a palavra amor pra bandeira, tá ligado? Porque outros caras já tentaram fazer isso. Suplicy tentou fazer isso. Jardim Macalé tentou fazer isso. Sacou? Não conseguiram. Porque, mano, 
enfim, o contexto não entendeu como isso era sério, como isso era urgente. A inspiração original para a bandeira do Brasil tinha a palavra amor, tá ligado? É? É. Ah, ah mentira, que eu trouxe mais um, que lindo. Deus Meio te abençoe, suado. mas ele está ficando mais ralo já, hein? Está <risos> reutilizando o sachê? <risos> Esse moleque aí, pô, ele me compreende, ele me completa. <risos> eu gostei da mãozinha aqui, ó. Você não lembra eu ia pra trás das crianças? Ele me compreende, ele me completa. É, a inspiração original é de um positivista francês, um cara chamado Augusto Conte. A frase inteira era Amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Tá ligado? A palavra amor foi suprimida e o que foi mantido foi ordem e progresso. Entendeu? Que é uma frase que, inclusive, pode ser interpretada como algo bastante autoritário também. É. Sacou? É. Parece algo bem militar, bem né? Bem militar. Sim. É, em algumas leituras que eu fiz, eu vi que tinha uma rapaziada que era contra a palavra amor permanecer na bandeira na época, porque achou que isso remetia à homossexualidade. Puta que pariu. Tinha essa ideia. Tá ligado? É, por que, que eu acho que é importante, mano, que a palavra amor vá para a bandeira? Porque o que a gente está vendo aqui, hoje, nesse país, a gente enterrou mais de 530 mil pessoas, tá ligado? Mais de 530 mil famílias estão destruídas. Eu estava subindo aqui e meu parceiro acabou de me ligar, mano. O irmão está sendo entubado, ele vai ser entubado e o filho faleceu hoje. Meu Deus, cara. Sacou? Qual é a magnitude dessa destruição? Se coloca no lugar desse irmão. Tá ligado? A gente chegou no lugar onde a gente chegou por um triunfo do ódio, mano. Tá ligado? Um ódio, um separatismo, um pensamento fascista. Entendeu? Só que chamar de fascista nem faz efeito mais. Passa batida. É, Qual que é o antídoto pro ódio? O amor. É o amor, irmão. A palavra amor precisa entrar na bandeira do Brasil não porque a gente é um povo paz e amor. A palavra amor precisa entrar na bandeira do Brasil porque todas as vezes no futuro nas quais a gente olhar e se perguntar por que, que o amor entrou na bandeira do Brasil, a gente precisa lembrar que a ausência do amor como política pública custou a vida de 530 mil pessoas, que era seu amigo, sua namorada, meu primo, vizinho dele, sacou? Esse é o bagulho. Caralho. E é por isso que eu tenho esperança. Eu nem sabia que tinha amor na, 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 na bandeira. Na origem, né? É, da parada. na origem da parada, mano. E por que que tiraram? Meu Deus. Hoje em dia, se tivesse, ia fazer muito sentido. Eu talvez nem teria. <risos> na verdade, eu acho que tudo tem o, o seu momento. Eu acho que deveria ter desde o primeiro momento. Só que eu acho que esse é o momento de haver essa mudança. Entendeu? Porque agora, simbolicamente, o amor, o lembrete da importância do amor, inclusive dentro das políticas. É um monumento à vida de todas essas pessoas. Porque qual é a proporção desse monumento? Os Estados Unidos fez aquela guerra no Vietnã, eles perderam. O que, que eles fizeram? O um monumento em nome de todas as pessoas que foi morta naquela ideia de jirico que foi querer invadir o país dos outros. Uhum. Tá ligado? Que é um bagulho que os caras fazem pra caralho. Entendeu? Todos os lugares, se você vai no... Os campos de concentração na Alemanha... Tá lá, né? Tá lá os nomes. Os campos de concentração estão de pé. O bagulho não tá de pé para as pessoas ir lá tirar selfie. Tá lá para lembrar, né? TikTok. Tá lá porque todo dia, mano... Quando as pessoas passam naquela cidade... Quando elas passam na frente daquilo, elas vão lembrar... Mano, o ser humano pode ser um animal muito ruim. Tá ligado? A gente não pode se esquecer disso. Entendeu? Se a gente não criar um monumento visível a todos, e um monumento visível a todos é a bandeira. Entendeu? Não é uma estátua que você tem que vir para São Paulo para conhecer. Se a gente não cria um monumento visível para duzentos e poucos milhões de pessoas, cai no esquecimento. E a melhor forma de repetir as tragédias da história é esquecer elas. Entendeu? Essa que é a brisa. Eu falei Caralho, disso, eu falei disso recentemente. Da hora, de mano. tipo. Dos campos de concentração. É, ainda Oi, estarem é lá da, da galera saber tipo assim não é para não é para você ir lá e falar assim lá, era foto. aqui ó o trenzão não não é essa fita pô rolou que rolou no Carandiru os cara foi construir um parque em cima e 
Sacou? E é isso mesmo, tá ligado? A gente soterra, irmão, nossas tragédias. A gente não tem um museu da escravidão, mano. O, o Brasil tem mais tempo como um, um lugar escravista do que como um país, do que como uma república. Entendeu? O Brasil, enquanto república, nasce em 1889. Antes disso, era um império escravista, tio. Entendeu? E a gente simplesmente Liga. não tem um monumento que mostre a proporção da destruição que foi causada por esse lugar que a gente chama de nosso. Não tem, mano.